、消しますが、繰り返し説明します。えー、サマーゲームスダンクイックはアメリカで行われているチャリティー RTA イベントです。えー、ミニソタ州ブルーミントンにあるヒルトンダブルツリーバイ、ダブルツリーバイヒルトンを貸し切りで、1週間、24時間を同時に行う RTA イベントで、かつチャリティの側面を持っています。この RTA を通して寄付金を募り、集まった寄付金はすべて国境なき資団の方に寄付されます。日本からは法律上直接寄付ができませんが、EAT というサイト、もしくはファンゲーマーというサイトで、えー、T シャツやゲームグッズを買うと、その一定割合の金額が一部寄付されますので、間接的にこのサマーゲームバンクイックの寄付に参加できます。えー、もしよければ、チャンネルページ下部にあるイエティのリンク、もしくはイティの T シャツの買い方など参考にして、間接的に参加してみてください。始まりそうですね。このゲーム、知らないとか言っておきながら、昔、実はトレーラーを見たことあるので、序盤の導入部分に関してだけは知ってるんですよね。あのー主人公は実はあの今、下にいろいろメッセージが出てると思うんですけど、語りが主人公というか、あ,のある日、眠れない親子,親子というか子供がいて、子供がお父さんに何か眠れないからお話をしてくださいというふうに言って、でそれならばとっておきの話があるよと言って聞かせていたのが、このお父さんの小さい頃の話。なんですけど、つまり今操っているのは、このお父さんの幼少期の、幼少期というか少年時代の話です。お父さんが少年時代に自分の大好きだったフレッドおじさん。フレッドおじさんは発明家でかつ冒険家のような人なんですけど、そのフレッドおじさんがある日突然いなくなってしまって、そのフレッドおじさんの部屋を見てみると、アドベンチャースーツと呼ばれるすごいなんか装着できるスーツがあったので勝手に着てしまって、装置を起動してしまうと、どこかに吹き飛ばされてしまったというところから物語が始まります。作中ずっと、あの、下に語りが出てくるんですけど、これは、この、主人公がもう大人に、大人になってしまって、子供に自分の幼少期の体験を語りかけるというような感じで、演出としては物語が進みます。なので、このマイアンコルというのは、お父さんが少年期だった頃の自分のおじさん。子供からするとお父さんのおじですよね。についてですね。で、このゲーム。えー、パワージャンプと呼ばれる、まあ、このスーツのパワーを使って、ジャンプができるようになっています。これが、えー、ダッシュボタン。ダッシュボタンは、まあ、進行方向を長押しでダッシュなんですけど、ダッシュをしながら、えー、長押し、どのボタンか分かりませんけど、右クリックか何かを長押しして、手を離,離すと、高く飛びます。それを利用して今、飛んでいってます。今はダッシュプラスそのためジャンプダッシュプラスためジャンプであそこからこのグラップフックショットですかねフックショットが使えるようになりましたこれはこの白く光っている部分、まあ、一定ポイントにさせるようになっていてそのポイントに刺すとそこに引き寄せられるように挙動するので<笑>まあそうですね。なんかところどころに、この、おじさんのキャンプとかがあって、そこに近づくと、語りが入ります。子供が急に質問してきたり、例えばそのおじさんの実験に付き合っていたのみたいなことを聞かれるので、お父さんがもちろん付き合っていたと思う。なんたらかんたらみたいなことを語り始めるみたいなことが何回も何回も繰り返して、まあ、そのお父さんの幼少期、幼少期というか少年期の話が徐々に明らかになっていくというような感じの話ですね。もうこれ以上私はこのゲームについて知っていることがないので、ここからは一時視聴者として楽しみます、この走りを。
they sort of didn't estimate how far the uh, grapple device actually goes. Ah. ほんとはこのそこどころになんかいろいろ調べるとちょっとありえないルートで進んでそうな雰囲気ありませんねそれだ教えて無視してちょっとありえないルートで進んでそうな雰囲気ありませんねそれだ教えて無視してちょっとあり
先ほどもそうでしたが、その動く足場にフックショットをくっつけておくと、そのまま引っ張られていって、勢いで空を飛べるという。これは乗ってますね、直接。またステージが変わりましたかね。Chasms has a pretty precise skip.、Um, it goes around a, I think, four and a half minute cutscene and a lot of the level.、Uh, it's hard enough with the skip being precise, and then it's equally hard when you can't see the wall that you're grappling onto. So, it mainly has to be a good one. It's a good one. It's a good one. It's a good one. It's a good one. なんか明らかにシェイキュートではない雰囲気の壁際を攻めてますがあ,ありがとうございますこのステージは暗いステージだけど次のステージは綺麗だと多分下の方に見えていたり、画面右の方ですかね。に見えている、上からつ出ている鍾乳洞のつららのようなところにあるマークを伝っていくのが、正規ートじゃないでしょうか。もしくはこういう下の方にある。多分今、通っているのが、正規ルートに近いところなんでしょうが。Got a couple things. Here's five dollars from Pixel,、um, or maybe Pix3L. I'm gonna assume Pixel. May the gods of Edge Boost be with you. <laughs> Greetings from Germany. Thank you, Pixel. <laughs> and fifty dollars from Catherine124. というよりは、たぶん光っているところがこのフックでつかめるところで、そうしたの方はたぶん。本当は見えないような位置のフックできるポイントをフックしているんでしょうかちょっとわからないですね、私も。まあ、ちょっと。何か怪しげな楽器の使わない方をしてますが。はい。そう。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はこの暗い中だとどっちが上でどっちが下なのかよくわからないですね。<笑>ちょっと暗いので。青白い猛暑がある場所だけのはずなんですけど、割と見えてない位置から伸ばせていっているというか、なんか変な、明らかに人外の。ちょっと待ってください。ボス戦が始まるのかと思いましたけど、そんなことはないようですね。
And once I gain control, I'm gonna try really quickly to show off what a fling is. At this point, it's just waiting for. これは会話マジおっと。So what I'm doing now won't really invalidate the run. That's a fling. Get one of these, and you sort of just fly very high. Um, in Starhaven, they're way more effective, and you can sort of just skip huge chunks of the level. Oh, yes. another one. <laughs> the blimp works. <word. laughs> okay, so this blimp is amazing, and I'm so glad the developers are watching because if you play this game again, you don't get the blimp. Look at this reveal; it's so great, you never see it again. Beautiful place, isn't it? I saw the point that it's clear that it's clear. Never had a more like breathtaking moment when I played a game casually. This game is so visually. Well, from the beginning, 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 from the beginning. Uh, in this level, you get the rocket boots, which allow you to go over really long distances without using a grab. Clear that place, isn't it? But abuse that. Masa, ka, kids are going to bed early. They don't want to talk about anything. 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 Um, they work about 1.5 times as better, and they also work better whenever your frame rates are two odd numbers. So if you lock yourself to 55, they go a little bit farther than normal. Now, what kind of boost are you using? Is it normal? 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 このゲーム残念ながら多分日本語がないのでないのでと言いながらないのでと言いながらないのでと言いながらないのでと言いながらないのでと言いながらないのでと言いながらないのでと言いながらないのでと言いながらないですね。日本語がないですが、一応現在、スチームサマーセールで、本来ならば1280円だったら320円。この雰囲気だけでも、割と楽しめそうなので No,、uh, I don't think we said it because we skipped the、um, the third grapple in village.、Um, the game just assumes that you're supposed to have it. So it to you. 読む限り、FPS 制限をかけてやると一定のグリッチが使われるんでしょうか。This is actually harder than it looks. I still haven't gotten this. カテゴリーの方にこのゲームこのノーフリンクと。フリング、バインドフリングというのがあるんですけど、ここにこの FPS 制限に関することが書いてあるので、多分 FPS 制限は何かあるんでしょうね、ブリッジが。そうですね。ただ、何を投げるのかよく分かってないので。えー、っと、フレームパーセカンド、日本語で何というかと言いますけど、まあ、基本、FPS。FPS ですね30fps とかで通じるんじゃないでしょうか。
Um, especially at 31 FPS, it helps with really long distances a lot, which is I'd why Star Havens like this, crystal. that they can really show off how far the boots can go. I don't think I've mentioned here is that the grapple device actually will grapple the things. Um, you can see how it sort of lights up when it's on something that I can grapple on, but it'll actually grapple before that indicator lights up in certain places. Why, I don't know, but it does. Right here, I'm going to land on that fan blade to reset my grapples, so... Um, there's this little section here, and normally you're just supposed to grapple to all three fans and then use your boots to land on the uh, platform that's out here. But I'm going to edge boost through this crystal in the center. Well, I didn't get a very good one, but then I can use the boots, and since I still have one remaining... <laughs> あ、でもそれとも新しい機能で。なんか、このグラップ以外にも追加されたという可能性ありますね。あ、ディスキップ uh, look up and use the boots so that you uh, fly over the village, skipping the whole thing. Mm. And then, um, oh, yeah, so boots, I say. that's an old strat. A lot of like new runners haven't really like caught on yet. So there was um, a few runners that didn't want to go to 31 FPS because they like the game. Most people do. 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 Most people there was um one runner who every cutscene where I've like said the time and said how much we were skipping didn't know that you could skip them and <laughs> just sat through and I still beat my PB and I was pretty sad about it. <laughs> <laughs> so they were um Orega, about more than me in the cutscenes and then beat my PB by like and then has still only PB'd by like two minutes since then which I think あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ
Um, this is probably the level where we skip most of the intended gameplay. Um, right here, we're going to sort of land out of bounds to uh, reset those rocket boots. And then climb this tower as efficiently as possible. Yeah, this is not supposed to be possible here, in case you couldn't tell. It's um, a little bit out of the path. There's probably, if you were playing casually, about 20 to 25 minutes of this level that was just skipped. So, this one is, is really with the most out of the way that we can just kind of go around. Right. So I'll try and show it off in a second here, but there's a very big, long, winding path off to the right, and we're just gonna ignore it. <laughs> there's some convenient little kill boxes for whatever reason uh, that allow us to skip some pretty big amounts of gameplay. So after you go through this whole long sequence, you're supposed to land right there and break your rocket boots. It's unfortunate. You only have your grapples, but we're going to skip that because having the rocket boots is useful. We still do have to fix them, though, later in the game. So. Yeah. Unfortunately, we don't get to not fix them. Um, for anyone that's played this casually, this is a pain. It's like Maddie's challenge where you can't use the grapples, um, but worse. And this part we is have terrible boots. casually. So it's not a problem. This whole room, eh. It's very bad. <laughs> and then coming up here, I'm going to actually use the boots to try and shoot through a cutscene here. You can see how I don't have the indicator, so it means I can only walk. And then now we just oh, you know, this is it. So, we have those we have if only we had them in the last section, I think. Yeah, it would have been a lot faster. Yeah. Oh, to? Online, you know, booster is not going to be able to get the event to skip it. So, again, instead of going off to that path to the right, we're going to use the boots to get over here and land on one very small triangle and depending on how I jump off this oh we got a good so we got the Olaf skip skip as opposed to the Olaf skip um, Olaf skip is how we used to get past this but then we figured out we can skip that so that's what we did yeah, over on the little ledge that you grappled to there is a snowman that looks a little bit like Olaf so that's why it's called Olaf skip um, there's this great big tunnel off to the left that I don't really want to go through, so we're going around. Also, that's another instance where she just like casually skipped like 10 minutes of gameplay. <laughs> it's not that hard in this game. Oh, something I don't think I even went over. These um, bunches of crystals growing up. Oh, where is the safe key? Where is the safe key? I don't know. 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 Um, instead of PBing by about 25 seconds, I only PB by three because I was unable to count to three and uh, grappled three times and was out of grapples. <laughs> you can count to three this time, nice. Yeah. This is right about where I'd argue where the end of the game is. Oh, there's another level. フックショットの使用回数が3回あるんですね。1回地面に使わないとフーチューでは
俺がフレッドおじさんですか<笑>アスパーというか、単に着地すると、フックショットの使用回数が増える。1回のジャンプでは、フックショットは3回までしか出せないってことになりますよね。多分。これが先ほどから何度も言っていたおじさんですよね。こう、カメラをめり込ませてますけど。そうですよね。足場、足場というか、着地すると、ロックショットの回数がリチャージされ、3回まで出せると。で、永遠に、どんどんロックショットからロックショットへ伝っていくことはできない。そういうことになりますね。ね目ん玉の CG を見てますね。内側から。Um, so truth be told, through the game, I was like, oh, these make sense. Oh, they're so good. There's actual story behind the story. Yeah, who knew? When you skip like 30 minutes of cutscene that the developers come through this game, and then you finally like look at it, there tends to be a lot more story and emotion. What the? All right, so at this point, I'm holding down escape so we can get through the credits really quickly. ついにおじさんを見つけて、おじさんは多分、ここに住むよみたいなことを言って、主人公だけを返したって感じですかね。Wait, Dad, does that mean Freddy's still there? Who knows? That was the last time I saw him. Don't you miss him? I do, sometimes. But I don't worry about him. Because I know that wherever he is. これでお話はおしまいと言ったことを言って、ちょっと待ってよ。そのおじさんまだそこにいるんじゃないみたいなことを言って、寂しくないなみたいなことを聞いてみたいな感じですね。これ現在、もう年を取った主人公、先ほどお話をしてくれと言ってお話をしていた主人公を操作してるんでしょう。ここまで来て、多分、ここは最終入力なんですよ。ボス戦はスキップしました。ジジです。ジジです。ジジです。そうした方が、グレートゲーム、You should play と言っていたので、この背景とか綺麗だなと思った方は、ぜひプレイしてみてください。
ということで、アストーリーアバウトマイアンコでした。そうですね。制限はあるものの、割と自由に飛び回れる、そういったゲームのように見えましたね。では、少し準備があるので失礼します。ポロマジカルガーは、ポロマジカルガーは、ポロマジカルガーは、ポロマジカルガーは、はい。And I rediscovered it recently, and I was like, oh, hey, I like this. And then it's pretty much just there. I like playing the game. I like playing it over and over and over again, trying to get、uh, even better times. Cool. Very interesting. I, I love to see stories of people who just really love their game and just keep coming back to it over and over again. As someone who kind of flies around between games, it's really cool to see people with that much dedication.、Um, so the other thing I noticed. Um, you've also run、uh, The Legend of Zelda Link's Awakening DX.、Um, is there something specific about the Game Boy Color Zeldas that draws you to them? Is it nostalgia or just similar mechanics that you wanted to approach from your experience with Oracle?、Uh, well, mostly I was like, 2D Zeldas kind of feel left out in the whole Zelda thing. And I was like, yeah, I like these 2D Zeldas. They're fun, they're interesting, they're different. And I don't see a lot of them run. So I'm like, I'll do that. Cool, cool. Yeah, I, I love the, the 2D Zeldas. I gushed in the pre show about how much I love the Game Boy Color Zelda games, so I'm really excited to see one of them today.、Um, another question You don't run Oracle of Ages,、um, so I had initially kind of assumed that they were going to be you know, more or less the thing, maybe with different dungeons and stuff, but. I figured generally someone was going to run one. They、はい、probably ran the other. I was surprised to find you didn't. So, can you tell me a little bit about the differences between those two games and why you only run one of them? Nintendo、えー、Entertainment System. でしたっけネスワンですか。任天堂エンターテイメントシステム版のストライダーヒーですね。海外ではストライダーです。はい、今後は出しますよろしくお願いいたします。はい、こちら解説ストライダーヒーは解説の方、ヨーアキさんがいらっしゃいます。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。すいません、あの、今からす、あれなんですけど、説明しちゃうと、えー、すいません、あの、RTA とか全然走ってなくて、今30分でかあの設定の解説の説明と、えー、実プレイをあの見たばっかりなんでちょっと至らないところがあったら本当に申し訳ないです。そこは、そこはご容赦をお願いします。あ,あ、あれです。クソゲームゾーンはここです。<笑>ここです。皆様お期待のクソゲームゾーンはここですよ。ただ、このゲーム、操作の方がかなり、かなりの数いて、確か200人ぐらいはいます、ね。マジっすかさすがっすね。あの、そんだけ外人やっぱ忍者大好きなんだみたいな。本当、そんな、そんなえー、っと、あれですっけなんか、完全にこれ見てる方にはあれですかねアーケード版の説明からした方がいいんですかね<笑>どうでしょうまあ時間の許す限り。<笑>ゼルダの、ゼルダの前に、ゼルダの前にあれなんで、ストライダー飛竜。あ、そうですよ。あの、ストライダーファンの方が多い感じですかね。えっと、ストライダー飛竜っていうのが、とりあえずカプコンが発売してる、えっと、アーケード版が元になってるゲームなんですけれども、まあ基本的には忍者のストライダー飛竜くんが、えー、悪の、悪の組織、冥王、グランドマ
マスターを倒すっていう話のゲームなんで、皆さんこう、そのゲームのスーパーファミコン版、あのファミコン版かなって思ってて、いや、僕も正直、これのちゃんと説明を聞くまではそれだと思ってたんですけど、どうもなんか毛色が違ってるらしくて、えー、その、えー、アーケード版第一作のグランドマスターを倒した後の2年後のお話だそうです。っていうのが、あの今回、今回あのこれから走る、えー、<笑>ファミコン版ストライダーの設定、あ,あれなんですよね、これ、あの結局なん、あれをオープニングを見せてくれるか見せてくれないかで説明のしようがどうなのかっていうのがね、<笑>あ、キリュウって名前がですね、正直本名ではありません、あの彼はあの孤児なので、基本的にあのストライダーズに名付けられたコードネームがキリュウという名前になります。えー、でか<笑>そうですね、壁に入りす、多くの階を素早く移動します。あの基本的にど、まあの、どうもこれはグリッチを2回ぐらいは使って、えー、ステージを突破していってクリアするみたいなので、5分でクリアできるようなゲームになってるみたいですね。で、あそうですね、日本が未発売のものになりますね。えー、基本的には、えーあストライダー、そうですね。忍者とストライダーは違います。ストライダーの一番の大きな違いは、えー、サイファーという、えー、あれですね、プラズマ剣、あの基本的にビームソードと勘違いされる方がいるんですけど、基本的には実体験にプラズマエネルギーを調査して、えー、基本的にですね、これ、あの元のコミカライズ本っていうのがありまして、えーそれがですね、えっ、ー、と、コミックコンプの単行本なんです。えっ、ー、と、コミックスコンプティかなえー、角川が発行している、えっ、ー、とですね、これがですね、発行がいつになってたかなこれが1989年なんで、90年代初頭に出たマイナー雑誌のマイナー単,単行本という奇跡な、奇跡なんで、あ、そうですそうです。星ハブレードみたいな感じですね。で、マブカップ2で唯一カプコン側が戦えるのが比竜。まあまあそうですね。あの、あれですからね、あのうろぼろ強いですよねっていう感じあすみませんなんかチキンさんの全然いいですよ私のことは置いていってどんどん喋ってください<笑>すみませんあえっとですねレーザーブレッドではないですね実体験にプラズマをまとわせて、えー、切るのでまあ,あのエンチャントプラズマっていうのが確かに高い感じではありますかねえー、でまあザそ,うそうそうそう。でですね、実はですね、あの、僕らもマブカップの方でウロボロスウロボロスやってるから、あれって正式名称ウロボロスなのかなと思ったら、こう、ウィキの方を調べてみると、あれはキノコ型ロボットオプション1って言って、ウロボロスは実はあの、アーケード版の一面のボスの名前がウロボロスだからウロボロスってついてるみたいです。っていうのを、こう、奇跡、奇跡なように。そうですね魔法剣みたいなもんですかね。で、まあ、えー、どこから説明していきましょうかね。えー、まあ、とりあえず、ストライダー飛流、今回のストライダーズの設定につきましては、えー、グランドマスターを倒して、平和になった世界から2年後の世界で、えー、暗躍するザインプロジェクトという、あの、えー、謎のですね、秘密結社のプロジェクトを破壊するっていう目的で作られたんです。そうです。えっ、ー、とですね、えー、初代飛龍とかマブカップの飛龍はですね、一応、えー、まあ、これも僕がインターネットで30分で調べた知識なのであれなんですけど、どうもなんか初代飛龍と通の飛龍が同一人物なのか同一人物じゃないのか理論が、どうもなんか同一人物なんじゃないかみたいな話。えーとですね、えー、アンブレラとはまた別のですね、えーとですね、一応コミック版ではですね、えー、すいませんね、もう今ね、今ですね、普通にコミック版を読みながら説明してるというね、えー、敵がですね、敵がですね、申し訳ないですね、えー、どこでしょうかね。やばい。解説をしないといけないのに、こう、喋りながらなんで、なかなかね、手元にありますよ。手元でね、僕ね、読みながらやってるんですよ。<笑>正直、あれ、この本ね、読んだことあるんだけど、ちゃんと説明しないといけないから、ちゃんと出さないといけないなって言って、本棚から出してきて。<笑>あえー、もうね、あの、おいくら万円っていうか、あの、日本未発売なので、多分実物を日本で揃えるのがかなりきついんではないかっていう感じなんですよ、ね。それがね、きつい感じ
しみではあるみたいですね。あとですね、その、あの、例のコミックコンプ版のストライダーヒリューの漫画本、どこで見つかるかなと思って、一応なんかざっと、あれでアマゾンで調べてみたら、あれこれ7800、7980円ってな、なんでこんなプレミアついてんだよバカじゃねえのそんなクソ高い、あの、値段が書いてたんで、あの、見つけるんでしたら、多分、あの、まあ、ブックオフとか、まあ、俗に言う、あの、古本屋さんで多分100円コーナーとかにざっと探せば見つかるはずなんで、ぜひ買ってみてください。あの、絵柄がですね、あの、作者の方が和田辰美先生っていう、あの、えー、あれですね、サラリーマン金太郎とか、天地を食らうみたいな、あの、を書かれている、えー、元、元宮先生の,あのお弟子さんで、えー、書き方がもうまんまあの、あれこれなんか俺読んだことあるぞこの本みたいな感じで、あの、見れるので、多分ですね、正直な話読んでて、元宮漫画とほとんど変わんねえじゃねえかっていうぐらいの中,中身なので、そこら辺、あの、結構読んでみたら楽しいんではないかって感じがしますね。えー、でですね。あ、あと、多分5分ぐらいしかないので、この小ネタは言っとこうかなと思うんですけど、えー、基本的にストライダー飛竜の、あの、目立つ特徴として、忍者衣装とサイファーと赤いマフラーってあると思うんじゃないですか。そうですね。元宮家ですね。えー、こんな感じ。母は,は小やつめはね、多分ね、あれだと思うんですよ。横山さんの国士とお間違いではないですかねっていう感じなんで、ね。そこら辺はね、あの、難しいところなんですけどね。あの、天地を食らうとね、あの、横山版の三国志はなかなかね、違いが分かりにくいから難しいところではあるんですけど、ね、そこら辺、あ、で、あれかな、始まるかな、すみません。<笑>ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、横山三国志はあれだからな、違うからな、気をつけろよ、みんな、ということで、っていうか、あれですね、ざわざわ、拾っていく、コメントはね、拾っていかないとやっぱ楽しくないですよね、やっぱりね、そこはそうですね、あで、ファーっていうのは、プラズマ圏のことですよね。そうですね。サイファーっていうのはプラズマ圏のことですね。基本,あの基本的にそれ、あの、あれですね、ストライダーの、えー、特 A 級ですかね。特 A 級か A 級から持てる特殊武器になりますんで、基本的に、あの、飛竜くん以外も持ってはいるんですけど、あの、扱いが難しいので、基本的に飛竜、あの、コミック版では大体飛竜しか使ってねえんじゃないかっていう。確かカイン使ってたかな。カイン君使ってたかどうかなんですけど、まあ、カイン君っていうのが、カインとシーナっていうのがですね、多分オープニングでしか出てこないんじゃないっていう話なんですけど、おのじ、おのれジャキオは忍者流剣剣、あの、忍者流剣剣ですね。<笑>それはですね、<笑>それは忍者流剣伝は終わったんじゃなかったっけそれ<笑>。だから、あ、そうですね。あの、一巻完結だけど、アーケードヒデオが好きやと漫画、あー、そこ難しいところだな。確かに、ちょっと世界観がアーケードとかゲームの飛竜とは違うみたいな話も聞いたんですけど、僕は結構、元宮漫画自体もの勢いある話も好きだったし、一貫で完結するにしてはなかなか面白い感じだったと思うんですよね。というわけで、ちょっとそこは置いといて、ですねあのちょっとまた設定の方に戻りたいと思うんですけれども、現実化はそれ、ナルトじゃねえかな、それ。なんか、なんかとりあえず忍者とかあれじゃないの、三国志が出てくるゲーム拾う感じ。<笑>ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、漫画ネタが多すぎるから、はいはい。あの、別世界。うん、一応なんか繋がってはいるみたいな感じではあるみたいですけど、えー、で、まあ、話が長い、こう、それてそれてしまうんですけれども、まあ、基本的にこう、あの、ああ、ナムカップ版の風飛流もね、なんかそんな感じにはなってはいるみたいですけれども、<笑>ナムカップ版もなんか拾ってる、あの、ナムカップ版はね、あの、あれなんらしいですね。あの、声が鳥海さんなんで、えっ、ー、と、有名なところだと、あの、オルフェンスのナゼタービンとかやってたり、えっ、ー、と、あとなんですけど、あ、バジリスクの子が玄之助様、玄之助様をやってるからね、あの、もうね、バジリスクタイムっていうのを、ニコニコしながらね、楽しめると思うんですけど、で、まあ、それは置いといて、はい。まあ、そこです。あ、ちくわと鉄アレイはね、それはね、あの、忍者ハットリくんだから違うって。忍者ハットリくんだから。<笑>とりあえず、コメントだけ紹介してみましょう、最後まで。<笑>そうそうそう。そうですね。コメントだけ紹介して。<笑>本来の比喩といえば、3つあるじゃん。そうそうそう。サイファーと赤いマフラー。そうそうです。赤いマフラー。あの、結構、マンフラーが入った方は、あの、赤いマフラーを被ってるっていう、あの、飛竜の加工をこうずっと想像してるかと思うんですけれども、あの、実はですね、あれ、AC 版、あの、アーケード版の初代飛竜はマフラーしてないんですよ。なので、カプコンが作った設定では、あの、飛竜はマフラーはしてない
、じゃあどこでマフラーって出てきたんだって言って、こうですね、こうストライダーヒルの設定の方をこういろいろ調べていったら、実はこうマブカップのヒルで赤いマフラーを登場したのは、実はそのも漫画版のストライダーヒルが赤いマフラーをしてたのが超かっこいいから、俺つけちゃったみたいな。マブカップで登場したこうイラストレーターさんが言っちゃったもんで、あのそこからのストライダーヒルはすべて赤いマフラーをかんつけてるっていうね。じゃあ実は漫画版からの逆輸入だった。そうです。そうなんです。そこを言いたかっただけ。僕のね解説あの僕の今日の解説この五分の中で言いたかったことはストライダーのストライダーヒルの赤いマフラーは実は漫画版からの逆輸入版だからこれねあのテストに出るぞ覚えとけよっていう。これはね。長かったですね。ここまでの日々が長かったですね。長かったですね。<笑>長かったですね。すいません。なんかもうね、てりやきさんがね、ちゃんとね、直してくれなかったので、これ多分ね、えにあの話が終わるまでに、こうで、ね、クリアできるまでに終わらなかったっていう。こんなね、あの、<笑>このね、メイン、もう僕の枠は正直な話、あれですから、次の有名な、あの、ファミコン版ゼルダの伝説までの前振りみたいなもんですから、前説の仕事でお客さんを温ませれば大丈夫ですから。<笑>そんな感じ。そんな。じじじじじできますよ。じじあざす、あざす。もう始まってないのに、やったー、僕あれかな、僕あれかな、また世界を縮めてしまったかなっていう。<笑>いや、世界記録好きだったかなっていうチェスで、じゃなくてっていう。<笑>そんな感じ、すいませんね、なんかね、もうか、もう乾燥してるって、じじ。面白かった、次の方、すいません、すいません、すいません、もうね。一人もう少し聞いてもいいですか。はいはい。あ、グランドマスターを倒したって言ってましたけど、グランドマスターっていうのは、その。ストライダーヒーの世界では。なんかね、敵。敵ですね。世界を征服してる、えー、敵で名をグランドマスターっていう方がいらっしゃってですね。なんかまあ、俗、俗に言う悪の親玉的な。感じでいらっしゃるようなんですけれども、あの、全世界を支配する独裁者グランドマスター抹殺の使命を受けて、あの、倒しに行って、普通に倒して任務完了って言って、こう、<笑>去っていくっていうね、かっこよくないみたいな。<笑>弱き先生の次回作にご期待くださいって、そんなさ、そんなもう打ち切り漫画のような扱いやめちゃってよっていうところで、はい、あの、まあ、それを置いといて、えー、まあ、基本的にそういうふうな感じで、グランドマスターを倒して、戦っていくっていうところなんですけれども、それが2048年。そうですね、2048年、2000、えー、違いますね、2042年ですね、西暦2042年がワ